Hello friends. So till that uh, we have seen about the atoms packing. Okay, in three dimensions we have seen how atoms are going to be arranged. Okay. So basically we are not going to study each and every atom. Okay, or each and every crystals we are not going to study. But basically the main portions and main unit cells we will learn. So first of all, you should know about the unit cell. We have three types, as you can see. We have three types of uh, unit cell, uh, which we will study. That one is one is a uh, uh, simple, or I can say primitive cell, unit cell. The another one is I can say that one is body centered unit cell, and the third one is face centered unit cell. So today we will learn the total number. पर यूनिट सेल टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल एक यूनिट सेल में कितने नंबर में एटम्स रहते हैं वो हम आज देखने वाले हैं सो नाउ लेट्स कंसीडर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी व्हाट पोर्शन ऑफ एटम विल बी गिवन विल बी प्रोवाइडेड टू दैट यूनिट सेल हियर यू कैन सी इफ एनी एटम इज एट अ कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल अगर यूनिट सेल के कॉर्नर पे कोई एटम है तो उस कॉर्नर से पूरे का पूरा पोर्शन जो है वो यूनिट सेल को नहीं मिलता या योर यूनिट सेल विल गेट ओनली वन एथ पोर्शन ऑफ दैट एटम अगर कॉर्नर पे कोई एटम है तो उसका वन एथ पोर्शन ही उस यूनिट सेल को मिलता है बिकॉज वी आर नोइंग दैट इफ यू जस्ट कंसीडर हियर देर इज वन रूम ओके एंड एट दिस कॉर्नर सम एटम इज देर और वन एटम इज देर सो दैट एटम विल बी डिवाइडेड With the help of eight unit cell, how uh, four unit cell upper side and four unit cell lower side. As you can see in this picture, four unit cells are below that uh, plane and four are above that plane, and that atom will divide it in an eighth portion. Okay, and that eighth portion will be given to that unit cell. So if your atom is at corner, you will get on the eighth portion of that atom. ओके कंसीडर द सेकंड थिंग दूसरी चीज आपको याद रखनी इफ योर एटम इज प्रेजेंट ऑन द फेस ओके इफ योर एटम इज प्रेजेंट ऑन द फेस देन यू विल गेट ओनली हाफ पोर्शन ऑफ दैट एटम हाफ पोर्शन विल बी गिवन टू द नेबरिंग यूनिट सेल एज वी आर नोइंग दैट फेज फेज इज अटैच्ड और फेज कंटेन्स टू यूनिट सेल ओके so if you are putting any atoms on that uh, uh, phase okay so it will be divided into half half portion will be provided to one unit cell and half to the another one as you can see in this picture so if any atom is present between the phase okay so what i can say uh, your unit cell will be on uh, your unit cell will get only half of that atom okay now come to the point if your atom is present In the center, okay. So it is not going to be divided by other unit cell. ये जो center में अगर body के center में अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई atom आपके पास है unit cell के center की बात हो रही है. अगर unit cell के center में अगर आपके पास कोई atom है, then you will be provided entire atom. Means unit cell का ही वो atom है. वो atom कहीं पे भी divide नहीं हो रहा है. वो entire atom उस unit cell का ही गिना जाता है. अगर कोई atom age पे है. आप यहाँ पे देख सकते हो अगर कोई एटम एज पे एज मींस आई कैन से दैट एज ओके एज यू कैन सी इन दिस यूनिट सेल सो इफ योर एटम इज ऑन दैट एज देन योर यूनिट सेल विल गेट वन फोर्थ पोर्शन ऑफ दैट एटम वो जो अगर आप सोच सकते हो अगर इस एज पे आप रूम की टोटल ट्वेल्व एजेस होती है यूनिट सेल की अगर कोई उस एज पे अगर कोई एटम है तो उसका फोर्थ पोर्शन जो है वो यूनिट सेल को मिलेगा Okay, so now we will count the number of atoms per unit cell. Let's consider first one. That one is primitive cell. As you can see, primitive cell has eight atoms at eight corner. So from each corner, we will get eighth portion. So eighth, 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 eighth. So finally, we will get one entire atom. So in a primitive cell. The number of atoms, number of atom is one per unit cell. You will say, "Hey, sir, here eight atoms are there. 
eight atoms will make that in itself okay but the total number of atoms per unit cell will be equal to 1 wo sabhi eight atoms hai us primitive cells ke nahi hai samajh rahe ho baat us eight atom ka eight eight portion aap loge tab aapko kya milega one atom milega jo each unit cell ko hum log consider kiya jata hai now just suppose aapke paas eight pizza hai aur aap ek aapke paas pizza hai aur aap usko kya kar rahe ho eight small eight small so portion mein cut kar rahe ho eight pizza और सभी का अगर आप एट पोर्शन निकालो तो आपके पास क्या हो जाएगा वन पिज्जा बन जाएगा तो ये कुछ इसी तरह से सिंपल कम टू दॉइंट नेक्स्ट यूनिट सेल इज बीसीसी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल सो हियर ऑल एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर सो फ्रॉम कॉर्नर यू विल गेट वन एटम एंड द अनदर एटम इज इन द सेंटर सो इफ यू विल वी विल काउंट वी विल गेट टू ओके वी विल गेट टू एटम्स पर यूनिट सेल इन बीसीसी Once again, I am repeating one from the center and one from the corner. So in BCC, we requires nine atoms to make BCC, but your BCC unit cell will get only two atoms per unit cell. Okay. Next one, that one is very very interesting, and that one is a phase centered unit cell. As you can see here in phase centered unit cell, where are the atoms? First of all, atoms are present at all corners and uh face centered okay six atoms are there which are located under the face so from face you will get half portion so as you can see here six phase are there so from that phase 6 by 2 we will get three atoms from the face and one atom we will get from the corner so from corner one plus three from the face so total number of atoms are four so in hcc Unit cell, we can say we have four atoms per unit cell. Even in CCP, we can say there are four atoms per unit cell. Okay, so this one was all about six into one by two, which is equal to three. Therefore, the total number of atoms number of atoms per unit cell in a primitive cell we will get one atoms per unit cell. in a bcc body centered unit cell we will get two atoms per unit cell and in hcc we will get four four atoms per unit cell so now what are the what is the important of this number of atoms so during to find out density of that solid okay and to i can say and to draw the lattice pattern we will use it okay so in next lecture we will use this number of atoms so please revise this lecture and prepare your note thank you thank you very much